사랑하는 여자야? 사랑하는 여자야? 사랑하는 여자야? 사랑하는 여자야? 사랑하는 여자야? 아, 진짜 단종으로 살 거니까 기우는 <웃음> 거예요? 자, 여러분 안녕하세요. 키키입니다. 키키! 오늘은 굉장히 오렌지 오렌지 하죠? 아니 초록이 엄마인데 오렌지가 웬 말이냐! 이렇게 나오신다면 저도 뭐할말 없는데 제가 요즘에 패션 유튜버들이랑 너무 많이 어울리고 있다 보니까 약간 관심이 많이 생겼어요. 그리고 내가 또잘 소화하는 거야. 솔직히 인정하잖아. 아, 나 안목 좀 있네? 약간 이런 느낌. 안녕하세요. 남편이 너무 싫어합니다. 안녕하세요. 초록이 엄마, 나치케이입니다 <웃음> 제가 왜 이렇게 들떴냐면 여러분들께 정말 정말 재미난 순간을 오늘 한번 공개를 해보려고 해요. 바로 저의 특별한 파티였던 베이비 샤워입니다. 저희는 남편만 성별을 먼저 알게 했어요. 의사 선생님한테 양해를 구해가지고 제가 귀를 막고 에에에에 이러고 있는 동안 남편에게만 말씀해 줬어요. 한 3일 비밀로 알고 있다가 이제 저랑 친구들이랑 모인 자리에서 성별을 타다 공개하게 됩니다. 그 순간이 너무 너무 또 특별해요. 그래서 우리 키오미님들도 한번 초대하고 싶었어요. 같이 가주실 거죠? Girl and Boy. 그전 영상에서 제가 댓글 이벤트를 열었는데 막 급하신 분들 있잖아요. 지금 당장 right now. 봐야 돼 하시는 분들이 같이 쭉 보시면 좋지만 보시고 오셔도 돼요. 제가 일단 이런 초대장을 보냈어요. 초등학교, 중학교 때 친했던 친구들은 안성에 있어서 못 왔고 유치원부터 고등학교, 대학교, 직장, 퇴사 후에 인연들까지 막다 초대했어요. 저의 소중했던 시간들을 초대한 거였어요. 여기서 내가 처음 임신한 거 맞, 같아, 맞지? 혹시 있었는데? <웃음> 자리가 나만 뭐 소중한 자리가 아니라 내 소중한 사람들이 서로를 알게 되고 너나 내도 이렇게 좋은 시간을 만들어주고 싶다는 생각이 들어가지고 이렇게 만들게 됐고 경기도 안성이거든요 둘 다? 음. 여기는 나랑 진짜 수능을 같이 제일 힘들 때 같이 있었고 <웃음> 맨 처음 봤을 때 진짜 미스코리아인 줄 알았어 음. 이태원의 황제야 진정인 때 섹시하고 이 사람 뭔가 이랬는데 나중에는 역시나 내 친구가 되더라고 <웃음> 사실 이렇게까지 크게 하려고 했던 거는 아니었어요. 근데 제가 누굽니까? PD 출신 아닙니까? 행사를 기획해서 사람들과 같이 나누는 걸 너무너무 좋아하거든요. 그래서 지난번에는 신청자를 받아가지고 키득키득쇼라는 토크쇼를 했었어요. 근데 이번에는 그 임신 몰카에서 잠깐 밝혔던 거 기억하세요? 너무 좋은 얘기인데 기도 하고 두려웠어 너에게 정말 많은 걸 훨씬 더 집중을 하겠지만 그럼 내 꿈은 언제 이루지? 같은 그 두려움이 있더라고 얼마나 두려웠냐면 꿈도 꿨어요 수능을 다시 보는 꿈이야 위풍당당한 기세로 보러 간게 아니라 난 정말 공부를 아무것도 안 했는데 갑자기 수능을 보게 된 거예요 <웃음> 어, 막 좌불안석이고 어쩔 줄 몰라 하는 그 마음을 고스란히 느끼면서 그 악몽에서 깨어나셨어요 그만큼 굉장히 불안해 했던 것 같아요 근데 지금 어떤지 아세요? 너무 평안해요 이 운명의 파도에 제 몸을 맡길 수 있게 된것 같아요 물론 곧 있으면 분만할 거라는 생각 때문에 또 와, 내가 저 아픔을 어떻게든 견디지? 막 이런 생각은 가끔씩 드는데 제가 제 친구들 중에서는 굉장히 일찍 임신을 한 편이에요. 저랑 똑같은 감정들을 겪을 것 같다는 라 생각에서 제가 친구들한테 아, 이렇게 나약한 나도 이런 감정의 롤러코스터를 겪고서 괜찮아졌어. 이런 얘기를 하고 싶었고 두 번째로는 사실 나안 괜찮으니까 너네 나 앞으로 극진히 어? 케어해! SOS를 보내고 싶었어요. 되게 좋은 게이 친구 같은 걱정이라고도 생각이 드는 것도 있고 자기 다 숟가락을 들고 태어나 거잖아. 그러니까 심신이 되게 안정을 찾게 된 거야. 내 주위를 더 우리에게 서로에게 좋도록 막 조성을 해주네 라는 생각이 들면서 같이 헬라고 하는 대로 같이 가면 되겠다. 아 엄마 되는 법막 이런 책 많잖아. 그런 거보다는 그냥 내가 좋은 사람이 되는 과정을 택해야겠다는 생각이 들었어. 어, 지금까지도 사실 내가 단종이긴 했지만 앞으로는 더 나한테 관심을 더 어, 쏟아달라는 의미로 진짜 단종으로 살 거니까 어, 그래서 이렇게 매기고 있는 거야. 알겠지? 그래서 나는 다 이게 계획이 있어. 너네한테 도움을 요청하는 자리긴 해. 그래서 사실 나 혼자 엄마가 되는 거는 너무 어려울 것 같아. 엄마가 되는 건 어떻게든 되겠지만 그건데 
내가 계속 허허문일 수 있게끔 할수 있는 거는 친구들의 도움이 없으면 절대 안될것 같다는 생각이 들었어 그래서 너네한테 다이 메시지 뒤에 <웃음> 너네의 미션이 적혀있어 <웃음> 아, 그래서 여러분은 나를 어떻게 좋아해야 되는지 <웃음> 유빈이 건 되게 간단해 얼른 임신하라고 해놨어 <웃음> 여성들은 약간 자기 자신을 잃을 것 같다는 생각에 교육은 우리 그렇게 안 받았잖아 무조건 뭐든 할수 있어 받았는데 임신해버리면 그냥 뒤로 밀릴 수도 있는 일들을 많이 받았으니까 그래서 너네의 도움을 받아서 임신해도 행복하게 살수 있어 를 보여줄 수 있는 사람이 되기를 바라는 거기 때문에 근데 나 혼자도 절대 안 되니까 정윤이 같은 경우는 나 데리고 놀러 다녀야 되고 <웃음> 어. 되게 어려운 일 있어 나를 계속 나일 수 있게끔 해줬으면 좋겠어. 아무튼 이건 도움을 요청하는 자리야. 아, 어떻게 했어? 어떤 데가? 궁금한데 어떤 거? 아, 아이를 키우려면 온 마을이 걸린다. 그, 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 어, 어, 온 마을이 필요하다는데 그거에 대해서는 모두 말하지만 나를 지켜줄 수 있는 사람은 없는 것 같은 거야. 뭐 친구들이 필요하겠다. 내 친구들의 마을. 나이고 싶어 네 제가 이래서 노래를 안 합니다 <웃음> 근데 이 장소 너무 예쁘지 않나요? 이거 내동네산이에요 근데 첫 파티를 여는 손님이었던 거예요 더 많이 준비를 해주셨어요 그리고 여러분 제가 초대한 깜짝 손님이 오셨어요 이 자리에 되게 특별한 사람을 모셨어 나의 평생 친구인 사람인데 <웃음> 엄마야말로 가장 높은 선배시잖아요 엄마가 주는 용기를 좀 전달받고 싶었고 제 친구들이 같이 있는 자리에서 들으면 너무 좋겠다는 생각이 들었어요 아 용기? 근데 사실 내가 한번 써보려는데 도대, 도대체 글을 써지지가 않더라고요 무슨 말 어떻게 써야 될지 몰라서 그냥 왔거든 사실 그냥 왔어요 저는 여러분들한테는 마찬가지야 아이를 꼭 낳아야 된다라는 생각은 하지 않아요 음. 그런 거에 대해서 좀 자유로워졌으면 좋겠어요 음. 없으면 어떻고 있으면 어때 음. 근데 또 이렇게 아이를 가졌으면 뭔가 굉장히 어깨가 무거워진 걸 느낄 거예요 왜냐하면 이게 음. 한 생명의 책임자라고 생각을 해요 음. 그래서 굉장히 어떻게 보면 부담스러워 음. 혼자하고 너무 달라요 정말 달라요 교장 선생님 말씀하셨어요. 근데 그게 그게 안 붙었어요. 맞아 그지? 지가 어떻게 지가 틀어? 맞죠. 부모의 욕심이 아이를 망치는 경우가 많아요. 음. 사실 큰 애를 키우면서 큰 애는 정말 정말 잘 키우고 싶다. 이게 음. 욕심인 거예요. 음. 그래서 큰 애는 유도 저한테 많이 야단을 맞았어. 음. 어. 얘는 눈치가 빨라서. <웃음> <웃음> 어 언니 혼나네? 어? 네, 언니가 혼낸 것 같으면 뭔가 막 치우면서 애기도 그랬어. <웃음> 충분히 그렇게 하지 않아도 잘 컸을 텐데. 나는 그 당시에는 한결 시킨 거예요. 음. 내가 널잘 되라고 하는 거야. 그런데 아이나 엄마나 누가 선택한 건 아니에요. 음. 제가 오면서 불쑥 이런 생각이 떠오르더라. 우리 막내 지원이 있지만. 한 일곱 살인가 그때 진짜 했을까 엄마 나는 어떻게 태어났어? 음. 근데 저는 그때 그런 생각이 탁 떠올랐어요 너를 내가 가지고 음. 싶어서 아기 나라 갔는데 하얀 옷을 입은 아이들이 쫙 있었어 음. 그런데 네가 나를 보더니 성큼성큼 걸어오면서 난 숨이 안 겼어 음. 제가 사실 그게 거짓말이거든요 <웃음> 거짓말이야 그렇지만 어. 그런 생각이 나도 모르게 막 나오는 거예요 더 되게 맞다고 생각해요 그냥 음. 내가 선택한 게 아니라 음. 아기도 나를 선택하고 음, 음, 음. 나 엄마도 아이를 선택한 거예요 음. 그래서 너도 마찬가지야 아이를 낳으면서도 지금부터도 음. 함께 커가야 된다고 생각해 음. 내가 아이를 키운다고 생각하지 말고 음. 나도 성장한다고 음. 생각을 하시면 될것 같아요 음. 그리고 여러분 대망의 성별 리뷰 시간이 왔습니다 
제가 이때 또 친구들이 더 재밌으라고 성별 배팅을 했어요 돈을 따블로 만들 수 있는 기회 남자냐 여자냐 거기다가 돈을 얼마씩 걸래 해가지고 걸게 만들고 성별을 맞힌 친구들한테는 제가 돈을 보쳐줬어요 두배 그러니까 와. 조금 더 재밌게 친구들이 저 순간을 즐길 수 있었던 것 같아요 딸 네. 아들 나도 아들 네가 센트 Girl and boy. 자 여러분 마지막 타임입니다. 이 배가 딸 배일지 아들 배일지 한번 맞춰보세요. 누굴까요? 저 풍선 중에서 어떤 풍선이 남았을까요? 남았을 때. 너만의 무늬를 그리며 살아가기를 진실로 이 세상을 자유롭게 살아가는 네가 되기를 엄마 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 초록이 그리고 역시 PD 아니랄까봐 메시지도 참 깊었어요 미리 누군가가 규정해놓은 것에 맞춰 살지 않는 삶 너무 멋있는 것 같아요 남편 칭찬해 남편 혼자 알고 있었을 때 남편이 그랬거든요 저한테 아 초록이랑 같이 온천 가고 싶다 막 이랬거든요 그래서 진짜 아들인가? 약간 이랬는데 그 치트키였던 것 같아 저 속이려고 저희 파티 끝나고 나서 친구들한테 칭찬 되게 많이 받았어요 되게 감동적이었다고 고맙다 친구들아 <웃음> 성별을 맞히신 분들 치킨을 받으실 분들은 댓글과 커뮤니티에 공개를 해두겠습니다 여러분들께서 달아주신 걸막 봤거든요 근데 너무 웃긴 게 많았어 진짜 아들이라고 확신하시는 분들 되게 많더라고요 되게 인상 깊었던 게제 관상과 배 모양을 보니까 100%래 100%, 100 이분한테 약간 상 주고 싶었잖아 딸 진짜 엄마한테 첫째가 딸인 거는 엄청난 축복이래요 저희 집은 딸만 셋이거든요 딸이 엄마 아빠한테 얼마나 든든한 친구가 되어주는지를 항상 봐왔고 제가 그렇단 말이에요 그런데 딸이네? 너무 좋죠 저한테 약간 선물 같았어요 딸이란 걸 알게 되니까 더 열심히 살아야겠구나 라는 생각이 되게 많이 들었어요 왜냐면 저도 여자로서 엄마를 보면서 굉장히 많은 영향을 받았단 말이에요 그걸 아니까 아, 초록이가 날 보면서 또 영향을 많이 받겠구나 아내 삶을 또 나는 나대로 열심히 살아야겠다 아 이게 나의 숙명이구나 저희 커리어적으로도 굉장히 많은 변화가 있었어요 어떻게 보면 더 좋은 기회들이 그리고 제 시야에서 보이지 않았던 기회들이 더 많이 왔어요 감사해 초록아 너무 나누고 싶은 게 많은데 진짜 편집을 막 오래 하지를 못해요 막 너무 오래 앉아있으면 막 아프고 갈비뼈가 눌리거든요 아... 이런 게 있어가지고 요즘 편집자 누구합니다 혹시 재미나게 키키티비에서 편집하고 싶으신 분들 계시다면 지원해 주시면 감사하겠습니다 여기로 보내주세요 그래서 여러분들도 혹시 지금 임신하고 계시거나 아니면 임신을 준비하시는 과정에서 남자분들도 여자분들도 나도 모르게 
두려움이 한번두번 번 엄습하실 거예요 경험해보지 못한 완전히 다른 차원의 일들이 벌어질 거기 때문에 뭐 괜찮다 이런 말씀을 드릴 수가 없지만 우리 힘내보기로 해요 그리고 너무 좋은 부모가 되려고 할 필요 없을 것 같아요 그냥 내가 좋은 사람이 되면 되는 것 같습니다 이 글은 블로그에 이렇게 남기고 있어요 그래서 혹시 궁금하신 분들은 플레이 클릭 한번 해보시고 오늘도 키키와 득대나로 되시고요 다음 시간에 만나요 여러분 키키